Bien, vamos a seguir hablando de las cadenas de texto. Y algo peculiar y evidente es que una cadena de texto de caracteres está formada por la unión de distintos caracteres individualmente. Python, como la mayoría de lenguajes, nos permite acceder independientemente a estos caracteres utilizando algo llamado índices. Vamos a ver cómo se hace. Imaginar que tenemos una palabra en una variable, por ejemplo, la palabra Python. Muy bien. Si queremos acceder al primer carácter de esta cadena, tenemos que hacerlo a través de los índices. El primer índice de una cadena es el número 0. Si ponemos lo siguiente, palabra, y entre dos corchetes nos referimos al número 0, estaremos haciendo referencia al carácter de la primera posición. Lo voy a poner con un comentario aquí para que quede guardado. Carácter en la posición 0, ya que en programación se empieza a contar desde 0. ¿vale? Si mostramos esto, aquí tengo la P de la palabra Python, que es el primer carácter. También podemos mostrar, por ejemplo, en el índice 3. 0, 1, 2 y 3, que tendría que ser la H. Vamos a comprobarlo. Y ahí tenemos la H. Pero esto no acaba aquí. Los índices dan muchísimo juego en Python. Por eso es uno de los lenguajes más interesantes y sencillos de utilizar y más potentes. Podemos utilizar índices en negativo. Los índices en negativo hacen referencia a partir del final de la cadena, siendo el menos 1 el índice del último carácter de la cadena. Eso es porque menos 0 y 0 son el mismo, así que no podemos hacer referencia a un supuesto palabra menos 0 para referirnos al último carácter, porque está haciendo referencia al primero. Pero si ponemos palabra y el índice menos 1, lo que tenemos es el último carácter de la cadena. Si ponemos el menos 2, tenemos el penúltimo, que es la O de Python, ¿no? De hecho, podemos trabajar con esto todavía más sencillo, sabiendo que la palabra Python tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 caracteres, digamos que a la inversa podríamos acceder al primer carácter poniéndole el índice menos 6, ya que empezamos de esa forma a contar palabra menos 6 en una palabra de 6 letras a la referencia a la primera. Mientras que si lo hacemos de la forma tradicional, tendríamos que empezar a contar desde 0 y en lugar de 6 tendríamos que poner un 5 para ir a la última letra. De todas formas, lo que hace todavía más potente a Python y uno de mis lenguajes favoritos es que soporta múltiples índices en una técnica llamada slicing. Esto es muy útil para sustraer porciones de otras cadenas. Vamos a ver un ejemplo. Recordad que tenemos la palabra Python guardada aquí en palabra. Para utilizar los índices tenemos que indicar un índice de inicio y un índice de fin. Por ejemplo, si yo muestro de la palabra desde el índice número 0, que hemos quedado que es el primer carácter de una cadena, hasta, por ejemplo, el índice 2, vamos a ver lo que nos muestra. Nos muestra una P y una Y, las dos primeras letras. Esto es porque el final se excluye, el último no cuenta, es decir, la posición 2, que sería 0, 1 y 2 la T, no se cuenta, se excluye el último, ¿de acuerdo? También podríamos hacer desde el 2 hasta el final, por ejemplo, palabra, desde el 2, perdón, desde el 2 hasta el último carácter, pues lo podemos poner con un menos 1. Fijaros que hasta el menos 1 también nos excluye. Por tanto, ¿cómo podríamos indicarle que llega hasta el final? Bueno, pues en lugar de poner el menos 1, podríamos simplemente dejarlo vacío. Fijaros, cuando no le decimos un índice, él tomará por defecto la primera o la última posición incluyéndola. De esta manera, si nosotros mostramos de una palabra, por ejemplo, desde 
el índice por defecto hasta el 2, pues sería como antes, nos mostraría pi. Y de hecho, si mostrásemos de una palabra los dos índices por defecto, con esta técnica del slicing, lo que tendríamos es una palabra tal cual. Desde el principio hasta el final, pero mostrada de esta forma. Que de alguna forma sería aquí la palenta decirle, desde la palabra índice por defecto hasta el 2 más la palabra del índice por defecto 2 hasta el final, pues también lo tenemos. Un ejemplo de slicing en negativo, por ejemplo, palabra, podemos pasarle primer índice menos 2 hasta el final y así sacamos las últimas dos letras. Pero, ¿qué ocurriría si utilizamos un índice que se encuentra fuera del espacio que abarca una cadena? Quiero decir, la palabra Python tiene seis caracteres. ¿Qué sucedería si nos referimos a un supuesto carácter en la posición, por ejemplo, 99? Pues que nos da un error. Este error nos indica que string index, el índice de la cadena, se encuentra out of range, fuera del rango. Claro, no podemos hacerlo. Pero, en estos casos, sí que podemos utilizar el slicing. Fijaros, si mostramos la palabra, por ejemplo, desde el principio hasta el 99, pero con slicing, ¿qué pasa? Pues que automáticamente él no interpreta esos espacios y simplemente nos muestra el contenido de la cadena hasta donde llega y a partir de ahí la deja de lado. Si utilizáramos, por ejemplo, el índice desde el principio ya fuera de lo que abarca, por ejemplo, 99, en este caso lo que nos devolverá es simplemente un espacio vacío, una cadena con nada. Es decir, él interpreta que no hay ningún carácter en el espacio que queremos indicarle en slicing y automáticamente nos dice ahí no hay nada y nos deja una cadena vacía. Para ir acabando esta lección, un par de cosas más. Tenéis que tener en cuenta que una cadena de caracteres en Python es inmutable. Eso significa que no se puede sustituir ninguno de sus caracteres individualmente. Por ejemplo, sería muy fácil pensarnos que si cogemos palabra y cambiamos la primera posición y le asignamos otro carácter, por ejemplo, a la P le ponemos una N, pues nos tendría que quedar Nighton, ¿no? Sin embargo, nos da un error. Dice que el tipo cadena, string, str, no soporta la asignación de objetos o, o ítems, ¿no? Sin embargo, esto no es un inconveniente, ya que Python es muy flexible y utilizando slicing podemos hacer lo mismo muy fácilmente. Imaginar que queremos cambiar la letra utilizando slicing. Vamos a guardar en palabra, por ejemplo, vamos a poner una n al principio y la vamos a concatenar a la palabra otra vez, pero a partir de la primera posición, saltándonos la primera letra que es 0, pues comenzamos por el 1 y de esta manera, si mostramos la palabra, ya tenemos nuestra nueva cadena cambiada, ¿no? Por tanto, tampoco es que esto sea una gran limitación. Lo último que os quería mostrar en esta lección es una de las funcionalidades de Python que veremos más adelante, en profundidad, pero para que os hagáis una idea del potencial que tiene este lenguaje de programación, hay una función dentro del lenguaje llamada len, que viene de length, de longitud, y si le pasamos a length una cadena de caracteres, esta es capaz de decirnos cuántos caracteres tiene. Nos dice su longitud, su length. Por ejemplo, si escribimos len y le pasamos la palabra, pues nos devuelve el valor 6, porque tiene 6 letras. Hablaremos más adelante de las cadenas en profundidad, pero por ahora seguiremos con el siguiente tipo.